அப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் ஒவ்வொரு நபர்களும் எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நமக்கு மிக தெளிவாக சுட்டி காட்டுகிறது அந்த வகையில் திருமணம் என்பதும் எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதற்கு மிக தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது அதில் இன்றைக்கு நாம் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் குறிப்பாக நாம் பார்க்கும் பொழுது பிறர் நம்மை மெச்ச வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தங்களுடைய செல்வ செழிப்பை உலகிற்கு நாம் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய இன்றைக்கு திருமணங்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது எந்த அளவு இருக்குன்னா அது ஒரு பழமொழியாகவே உருவாகிற அளவிற்கு வீட்டை கட்டிப்பார் திருமணத்தை செய்துப்பார் என்று சொல்கிற அளவு இருக்கு வீட்டை கட்டுவது வேண்டுமானாலும் விடமோது செலவு அது இதுன்னு செலவுகள் அதிகமான ஒரு பெரிய முடியாத நிலை அதோடு சேர்த்து திருமணத்தை செய்துப்பார் என்று சொல்கிற அளவிற்கு ஒரு சிரமத்தை ஒரு கஷ்டத்தை திருமணத்தில் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இதை பொறுத்தவரை மார்க்கம் என்ன நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது இப்படி ஆடம்பரமாக திருமணம் முடிக்கணும்னா ஒருத்தர் லட்சக்கணக்கான தொகை அதற்காக ஒதுக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருக்கிறது அதில் செய்யப்படுகிற ஒவ்வொரு வீண் விரயமான ஆடம்பர விஷயங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னு சொன்னால் லட்சக்கணக்கில் திருமணம்னு சொன்னாலே வான வேடிக்கைகள் இன்னிசை கச்சேரி நிகழ்ச்சிகள் வண்ண வண்ண அலங்கார கார்கள் ஊரையே அப்படியே வளைத்து போடுகிற அளவிற்கான பந்தல்கள் ஜோடனைகள் என்று இப்படி ஏராளமான ஒரு பொருளாதார செலவு இன்றைக்கு செலவீடுகள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்படி ஆடம்பரமாக அனாச்சாரமாக செய்யப்படுகிற செலவுகளை மார்க்கம் உண்மையாக கண்டிப்பதை பல வசனங்களை பார்க்கணும் அதில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் இறைவன் சொல்லி காட்டும் பொழுது ஒலா துசுரிஃபு நீங்கள் வீண் விரயம் செய்து விடாதீர்கள் இன்னகு லா யுஹிபுல் முஸ்ரிஃபின் இறைவன் வீண் விரயம் செய்வோர்களை நேசிப்பதே கிடையாது என்று அந்த திருமறை குழானுடைய வசனம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது அப்போ அந்த நிலையில் நாம் இந்த மாதிரியான ஆடம்பர வீண் விரைய செலவுகளை கண்டிப்பாக திருமணங்களின் போதும் மற்ற நிகழ்வுகளின் போதும் தடுத்து கொண்டே ஆகணும் இப்படி தேவையில்லாத செலவுகள் ஆடம்பரங்கள் என்ற ஒரு அதுவும் குறிப்பாக மற்ற நிகழ்வுகளை தாண்டி திருமணம் என்று வந்துவிட்டால் இன்னும் கூடுதலாக நம்முடைய செலவுகள்லையே இருக்கிறதுலையே மிக குறைந்த செலவினங்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளணும் என்பதை மார்க்கம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகிற செய்தி அகமதில் இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது செய்தியில் நாம் பார்க்கும்பொழுது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் இன்ன ஆலமன் நிக்காஹி பரக்கத்தன் ஐசுருஹு மௌனத்தன் குறைந்த செலவில் நடத்தப்படும் திருமணமே அதிக பறக்கத் நிறைந்ததாகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இப்போ இந்த அடிப்படையில் திருமணம் என்று சொன்னாலே அது எவ்வளவு குறைந்த செலவில் நடத்தப்படுகிறதோ அவ்வளவு அதில் அருள் வளம் நமக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நம்முடைய திருமணங்களுடைய செலவீனங்களை நாம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்கும் பொழுது மார்க்கத்தில் இல்லாத இந்த விஷயங்களை வைத்து பெரிய அளவிற்கான ஆடம்பர நிகழ்வுகளை திருமணத்தின் பேரில் அரங்கேற்றுவதை நாம் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மாதிரி மார்க்கத்திற்கு முரணான நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது நாம் அந்த மாதிரியான சபைகளை புறக்கணித்தே ஆக வேண்டும் அல்லாஹனுடைய தூதர் இப்படிப்பட்ட இதை விட கொஞ்சம் லோ லெவலில் இருக்கிற அந்த நிகழ்வுகளையே நபியவர்கள் புறக்கணித்திருப்ப அந்த மாதிரியான விருந்துகளையே புறக்கணித்திருப்பதை பார்க்குறோம் ஏன்னா விருந்து புறக்கணிக்க கூடாது என்று இருக்கிறது அதனால் இந்த மாதிரியான விருந்துகளை நாம் புறக்கணிக்காமல் கலந்து கொள்ளலாமா என்ற மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லி பலர் கலந்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் இதை பொறுத்தவரை நபிகள் நாயகம் சலதாக அலிசலம் அவர்கள் விருந்தில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது மார்க்கத்திற்கு முரணான நிகழ்வுகள் இருக்கிறதா என்பதை கண் கவனித்து பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பல செய்திகள் மூலமாக தெரிகிறது அதில் நசையில் வரக்கூடிய ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது செய்தியில் அலியர் அலி இல்லாக அவங்களுடைய வீட்டில் அவங்க உணவு நபி இல்லாயம் சலாலை சமூகக்காக உணவு தயாரித்து விருந்து தயாரித்து நபி அவர்கள் அழைக்கிறாங்க சனாவுத்து தாமன் நான் உணவு ஏற்பாடு செய்து தாவுத்து நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அழைத்தேன் என்று அலியர் அலி இல்லாகவும் சொல்கிறாங்க ஃபஜா நபி அவர்கள் வந்தார்கள் ஃபதகல அவர்கள் வீட்டில் நுழையும் பொழுது ஃபரஆ சித்ரன் ஃபிஹி தசாவிரு உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிற திரைசீலையை அவர்கள் கண்டார்கள் ஃபஹரஜ நபி அவர்கள் உடனே வெளியேறி விட்டார்கள் என்பதை மருமகனாக இருக்கிற என்னுடைய சொந்த மகளுடைய இல்லத்திற்கு நுழைகிறார்கள் அங்கு நடந்திருக்கிற ஒரு சாதாரணமாக திரைசீலை இங்கு தொங்க விடப்பட்டிருக்கிறது அவங்க விருந்துக்கு அழைத்திருக்கிற நிலையில் மார்க்கத்திற்கு முரணான அந்த காரியத்தை பார்த்தவுடன் அல்லாஹுடைய தூதர் திரும்பி வருகிற அந்த நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்குறோம் 
அப்போ இந்த சாதாரணமாக நாம் கருதுகிற இந்த செயலுக்கே இப்படி நபியவர்கள் திரும்பி வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் இதை விட பல நூறு மடங்கு ஆடம்பரங்களை மார்க்கத்திற்கு முரணான பல விஷயங்களை எந்தவித உறுத்தலும் இல்லாமல் செய்கிற இது போன்ற சபைகளை நாம் தவிர்த்து தான் ஆகணும் அதில் நாம் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த சபையை நாம் தவிர்த்தாலும் கூட அவர்கள் நம்முடைய பிரிந்து அழைக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல இருந்து இவர்கள் வரமாட்டார்கள் என்பதை அவங்க தெரிந்து வைத்திருக்கிறாங்க அது பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு அந்த உணவு பொருளை நமக்காக அன்பழிப்பு செய்யும் பொழுது அதை நாம் வாங்கி கொள்ளலாமா என்று அந்த சகோதரர் அதை கேட்குறார் மார்க் அடிப்படையில் என்ன ஆதாரம் அதற்கு என்று கேட்குறார் இதை பொறுத்தவரை நாம் அந்த சபை தான் ரொம்ப மோசமான சபை என்று நாம் சொல்கிறோம் தீமை நடக்கிற ஒரு இடத்திற்கு செல்லக்கூடாது என்பதற்காக அந்த திருமணத்திற்கு செல்லக்கூடாது என்று நாம் சொல்கிறோமே ஒழிய அந்த உணவு எந்த விதத்திலையும் அது ஹராமாக இல்லை நமக்கு அந்த உணவில் எந்த வித நமக்கு பிரச்சனையும் இல்லை அந்த உணவு எந்த விதத்திலையும் நமக்கு ஹராமாகாது அது ஒரு ஒரு பன்றி இறைச்சி போன்றோ இல்லை பூஜை செய்யப்பட்ட உணவுகள் போன்று ஹராமாகப்பட்ட உணவாக அது அப்படி கிடையாது அதில் எந்த வித மாதிரியான பூஜை செய்யப்படலை இது மாதிரி மார்க்கம் தடை செய்திருக்கிற உணவு பொருளாக அது இல்லை அப்போ அந்த சபை நமக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதனால அந்த சக சபையை நாம் புறக்கணித்தோம் அது இல்லாமல் நமக்கு அந்த உணவில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத காரணத்தினால அது நம்முடைய இல்லத்திற்கு கொடுத்தனுப்பப்பட்டது என்று சொன்னால் அதை தாராளமாக நாம் வாங்கி அதை உண்ணலாம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நபீல் நாயம் சல்லாலை சம்மனுடைய வழிமுறையிலிருந்து கூட நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் புகாரியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது செய்தியில் நாம் நபீல் நாயம் சல்லாலை சம்மனுடைய நடைமுறை பார்க்கும் பொழுது அண்ணன் நபிய சல்லாஹ் அலி செல்லம் உத்திய பி லஹ்மின் நபியவர்களுக்கு ஒரு இறைச்சி கொண்டு வரப்படுகிறது து சுத்திக்க பிஹி அலா பரீரத்த பரீரா அவர்களுக்கு தர்மமாக கொடுக்கப்பட்ட இறைச்சி நபி அவர்களிடத்தில் கொண்டு வரப்படுகிறது கால நபி அவங்க சொல்கிறாங்க ஹுவ அலைஹா சதக்கத்துன் இது அவருக்கு தர்மம் வஹுவலனா ஹதியத்துன் எனக்கு இது வந்து பரிசு எனக்கு இது அன்பளிப்பு என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் அதில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நபிகள் நாயகம் சல்லாலி செல்லம் அவர்களை பொறுத்தவரை தனக்கு தர்ம பொருளாக வருகிறது ஒரு பொருள் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது நபியவர்களுக்கு ஹராமாக்க தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதை நபியவர்கள் ஒருபோதும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்போ இப்படி இருக்கிற நிலையில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் நபியவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்கிற நிலையில் நபிய அவங்க அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கல ஆனால் அது தனக்கு வராமல் பரீராவிற்கு வந்து த பரீராவிடத்திலிருந்து தனக்கு அன்பளிப்பாக வந்த வகையில் அந்த பொருள் ஹராம் என்று இல்லாத காரணத்தினால் அதனுடைய முறை வருகிற முறை அங்கு கவனிக்கப்படுறதுனால நபி அவங்க அதை தனக்கு ஹலாலாக ஆக்கி கொள்றாங்க அந்த அடிப்படையில் அந்த சபை நமக்கு அது கலந்து கொள்ளக்கூடாத சபையாக இருப்பதனால் அதை புறக்கணிக்கிறோம் ஆனால் அந்த உணவு நமக்கு அது தடை செய்யப்படாத காரணத்தினால தாராளமாக அதை நாம் வாங்கி சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் என்பதை இந்த செய்திகள் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம்